在跑。老大是全跑吗？全跑。我去，老大，你简直神了！这一手操作直接让公司进账上千万美金的利润。我对股市也不是很感兴趣，小打小闹挣点零花钱罢了。你居然在这看股票信息，你一个傻子，看得懂吗？好玩，好玩！你看，这个线画的多好玩啊！蠢死了！活该只有过提价的命。提价？你明天替你姐姐嫁给盛家大少爷盛汉玉，知道吗？盛汉玉，你臭傻子，给我下来！你个臭丫头，王先生虽然六十多岁了，但是人家能看上你这个傻子，是你这辈子的福气。你经常敢打他，个臭傻子。你这么傻，要不是你这脸蛋值点钱，早就把你扔十几层上字面了。给我下来，滚下去！嗯。请问。需要什么帮助吗？哼，真是便宜你了！盛家可是开出了百分之十的股份和一个亿的现金。要不是盛家大少爷盛汉玉五年前出了事故变成了瞎子，要不然这么好的婚事儿也不会落到一个傻子身上。我的好女儿，你才是我们石家唯一的千金，所以跟这个傻子比，哎、也对。一个失去继承权的废物也妄想娶我，他也就配娶这个傻子。我石宇科的夫婿，当然得是像圣儿上那样的天之骄子，那是自然。更何况，自从盛汉宇眼睛瞎了之后，二少才是盛家唯一的继承人。女儿，你可要好好抓紧二少。妈，放心吧，凯哥哥对我好着呢。那就对了。<笑>你明天替你姐姐乖乖的嫁给盛汉玉，否则你有好果子吃。哼<笑>！我爸妈临终前把我和我们家家产都托付给你们，你们不仅侵吞了全部的财产，你们又好好照顾我一天吗？要不是为了查明爸妈的死因。有你们到现在。不过，嫁给盛汉玉，似乎也是个有趣的选择。大少爷，查清楚了，明天嫁过来的确实是石家女儿，只不过当初和您定亲的是石家亲生女儿石宇科，嫁过来的却是养女石优轩。而且，而且什么？而且石油轩智力有缺陷，石家怕是看您变成瞎子之后，不想让亲生女儿嫁过来，但又舍不得和盛家这层姻亲关系，所以才让这个傻子嫁过来的。石家还真是打得一手好算盘，他们知道明天婚礼没有仪式的事情吗？已经通知过了，大少爷，趁事还没成，要不要？我们去找石家算账，不用，一个傻子而已，给他口饭吃，养着他就行。这样的话，既能对爷爷那边交差，又不用担心他戳穿我装瞎之事。哇！少夫人，你在这儿等一会儿。大少爷很快就来。好。盛寒玉，你还记得我吗？
，手机来的，你走路怎么没声音、啊？雨欣，阿玉，不对，他手臂上没有痣。你好，我叫简一欣，以后咱们两个可就是同桌了。盛开玉。他为什么会和一心长得这么像？你是谁？我，我，我是你老婆呀！你不是，和我相亲的女人不是你。你能看见？你不瞎？声音不对，味道也不对。说，你到底是谁？你到底是谁？他果然不记得我了。也是。不过是一次萍水照面，他眼睛还看不见，不记得我也很正常。啊，好疼啊！你放开萱萱，你这个坏人，你这个大……别跟我装傻，你到底是谁？真是个傻子，不是装的。什么什么装的呀？这这根本就听不懂！你快放开我！你能弄懂我吗？你这个坏人，你还想干什么呀？你是我的妻子，新婚之夜，你说我想干什么？不是吧？这人不会禽兽到对一个傻子都有反应吧？你干什么？<笑>保姆阿姨都教过萱萱，她说夫妻两个人就是脱了裤子倒在床上睡觉，然后生宝宝。<笑>你为什么不哭呀？你难道不想跟萱萱一起生宝宝吗？<笑>我警告你，但愿你是真的傻，接近我也没有什么别的目的，否则。吓死我了！这盛开月还真是不好糊弄。不过，他到底是真瞎还是装瞎呀？嗯、少夫人。该起床吃早饭了。嗯，我不想起床。少夫人，新婚第二天，老爷子会来接受孙媳妇的敬茶，你还是快起来吧。敬茶？这怎么这么麻烦、啊？更不想起了。哎。少夫人乖，敬茶之后啊，有红包拿。<笑>红包，红包好啊，红包！这女人也不知道真傻还是假傻。爷爷。爷爷，为什么别人的爷爷下巴上都有长长的头发？你的头发呢？少夫人，快给老爷子敬茶吧。你那个茶杯那么小，能解渴吗？爷爷，要不然我给你换一个大的吧？啊啊！不用了，这到底怎么回事？这是爷爷您亲自挑选的孙媳妇，我只负责把人娶回来，其他的我可不知道。世家竟然敢糊弄我，真是胆大包天！阿玉，给我来趟厨房。爷爷，你
的茶还没喝呢，爷爷。<笑>看来有人要倒大霉喽！石家竟然敢架个傻子过来，简直岂有此理！你马上把人给我送回去！傻子怎么了？我还是个瞎子呢！你就算眼睛看不见了，也不能娶个傻子！立刻把人送回去！鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八。我觉得我们俩挺合适的。还要未解一心那个女人自暴自弃到什么时候？她都已经死了这么多年了，一心是怎么死的？爷爷心里不清楚吗？我永远都不可能忘记一心。娶一个什么都不懂的傻子，对我，对他，都好。罢了，罢了，我老了，也管不住你们这些子孙了，随你吧。海哥哥，如今我那傻妹妹都已经替我嫁给了沈海玉，那我们的婚事是不是该……这件事先不着急，我爷爷还没有完全放弃那个瞎子。等你帮我彻底的把他赶出去，我再风风光光的把你娶回家。那我该怎么帮你？我爷爷那个老东西，他精得很，他虽然让我接管了公司，但是他没有把股份给我。对了。他不是给你那个傻妹妹百分之十的股份当彩礼吗？你呀、啊，能把他骗过啊？啊！你怎么进来的？这是咱们的婚房。我是你丈夫，你是我妻子，在这看到我，你很惊讶吗？很简单，有这个就可以了。有钥匙了不起啊？不经过人家同意就进别人房间，没礼貌。<笑>你洗澡了？他问这个干嘛？去把水放上，伺候我洗澡。啊！我是个瞎子，你不帮我洗，难道要我自己洗啊？我现在只是个傻子，傻子就要乖乖听话，才不会崩人设。洗就洗吧。好啊好啊，萱萱最喜欢洗澡了。那哥哥等着，我现在就去给你泡水。哥哥，我是你丈夫，和老公。老公，去吧。一心，他真的很像你，可即便他有着和你十分相似的面容。他也不是你。你给我放点凉水啊！嗯，我给仔仔洗澡是这样的呀，洗白白，洗香香的。仔仔是谁？下次还敢不敢让我给你洗澡了？哼！老大，我是真搞不明白，你我非亲非故，你为什么要暗中投资我的天马集团？你别是善财仙女下凡吧？我洗好了，石秀我告诉你，如果你下次再给我放凉水的话，我就……石秀石秀轩，轩轩。
多大人了，睡觉还抱着个娃娃，羞不羞？起床，给我换衣服。我不要，我要我的崽子，我要我的崽子！你就是坏人，我不要你。回来。如果你照顾不好我，今天就没有饭吃。家里这么多佣人，他干嘛要我一个傻子给他换衣服呀？去，去衣柜里把我衣服拿过来。试探，你是不是真相？嗯，老公，换衣服了。你拿的是那件白色衬衫吗？什么白色的衬衫呀？你换不换？你不换我走喽。回来。来，换吧。妈，我们先把身上的衣服脱掉。看来他真是个瞎子。这人到底是吃什么长的呀？穿这种一般人都 hold 不住的衣服，竟然还是这么帅！我还有事出去一趟，你待在家里面乖乖的，别闯祸。石有轩，好啊，轩轩知道吧？你妈。哎，少夫人，这是大少爷给您准备的。你有什么事情可以打给我，大少爷，我送你。喂，喂，老大，我回国了，方便出来见一面吗？咱们合作这么多年了，我还不知道你长什么样呢。您这穿的是？你家少夫人选的，好看吗？好，好看。大少爷，自从五年前那场事故之后，您就退出盛世集团，不再管理生意之事，怎么突然决定接管鼎盛了？因为这家公司是宜信留给我唯一的东西。他曾经的梦想就是打开海外市场，让鼎盛的分公司遍布全球。我一定会帮他完成这个心愿的。所以这次和天马集团的合作一定要谈成。是，我已经打听到了，天马集团的老板已于近日回国。好，这样，以鼎盛的名义与对方见一面。我之前推约过好几次了，对方拒绝了。那就再约，直到对方答应为止。是。姐。你怎么在这儿？你没死呀、啊？你在说什么？这什么新型大山方式？简一千，你别再装了！你知不知道这么些年家里人有多难过？你既然活着，为什么不跟我们联系？你到底在说什么？我不是什么简一千，我叫石油轩。石油轩，那你
。那你这么说，姐，我当然不是了。你需要我给你看身份证啊？啊，不用了。抱歉，是因为你长得太像我姐了，所以刚才我。所以我们现在可以谈正事儿吗，怡宁？你怎么知道我名字的？你是我老大，影子。现在才反应过来，坐下说。抱歉，啊，老大，天马集团和最近的新起的商界新秀鼎盛集团的合作意向已经基本完成，就差签合同了。但是他们强烈要求要和你见面，已经说过很多次了，我现在实在是推不掉了。那就老规矩。你代替我去见就行了。可是他们知道天马的大老板是你啊，他们要见的人也是你、啊。哎呀，老大，你要不还是露个面吧？和鼎盛的合作我都软磨硬泡这么久了，现在放弃的话，确实有点太可惜了。那好吧，那我去见一面，等你们定好时间地址之后发给我就行。好。小小的花园里。挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。这家伙这么能熬，哎，每天这么装傻子也挺累的呀。哈哈哈哈特别大的花，挖呀挖呀挖，种小小。大少爷，天马集团的老板答应和您见面了。老大，和鼎盛集团约了明天上午十点，流金咖啡，你可别睡过头了。走、哦，你看我干什么？你眼睛能看见了？我刚才听到你手机有来短信的声音，谁发的？这是诈骗短信，你别被骗了。如果你缺钱的话，可以跟我说，别去乱借，知道吗？好啊。我紧张什么呀？他一个瞎子，给他看他也看不到嘛。时间不早了，该睡了。哦。哎，老公，你今天不跟轩轩说宝宝吗？到底是谁教你说的这些啊？保姆阿姨啊。老公，我不会是不想跟轩轩说宝宝吗？看来得叮嘱一下林妈，在傻子面前不要口无遮拦乱说话，免得他学坏。赶紧睡觉。傻子。起床，烦不烦啊？快点起，今天是回门的日子。啊、回门？<笑>老公，回门是什么呀？回门就算了，跟你说了你也听不懂。你呢，就乖乖的跟在我身边就行了。嗯，好。<笑>失算了。都和鼎盛老板约好了，没想到还要回门，看来中途得找个机会溜掉。和天马集团约了十点钟见面，先把他送回娘家，再赶过去，时间应该差不多。岳父岳母，我还有点工作要处理，轩轩就先拜托你们帮我照顾一下，我晚点过来接他。好好好，阿姨你去忙吧，轩轩啊，就放心交给我们照顾。好。太好了，盛发玉走了，正好开溜。妹妹，没想到这盛大少对你还不错嘛，可他对你再好又有什么用呢？五年前他遭遇了车祸，现在变成了个残废。你就彻底失去了盛世集团的继承权。你看，不要这么说你妹妹。你妹妹笼络住了盛寒玉
，对石家也有好处。<笑>自从他五年前出车祸变成了傻子，也就剩这点作用了。这家子吸血鬼，现在连装都不装了，直接当着我的面就大声密谋，真以为我傻呢？行行，你别睡，你告诉妈妈，山花玉叶百分之十股份的彩礼发到你名下面。什么彩礼呀、啊？什么股份啊？我现在听不懂。小杨睡觉，要是不让我睡觉的，我就告诉山阿姨，我让她收拾你们，收拾你们。算了，来日方长，轩轩要是困了，就快去睡觉去。你牛，汉玉哥，不是你啊！鼎盛是你的公司，你现在不在盛世集团任职了。鼎盛盛世，哎呦，我这脑子，我早就应该想明白的。哥，你先坐。好，谢谢。鼎盛是我和一心在上大学的时候一起创办的公司。原来是这样，我姐以前没告诉过我。你姐她。他是想等做出一些成绩之后再告诉大家，只可惜。哎，一宁，既然你都已经回国了，那你姐她……汉玉哥，我姐五年前就已经死了，是你当时亲自看她下葬，你亲眼看到的。可是，汉玉哥，既然你是鼎盛的老板，那我们今天就只谈生意好不好？好吧。一宁，你就是天马集团老板？是，也不是。我上面还有个大老板呢，他现在在路上，应该一会儿就到了。一宁，鼎盛老板已经到了吗？好，我已经到门口了，我现在就过去。没想到鼎盛的老板还挺年轻的。在这儿，难道他就是鼎盛集团的老板？他是个瞎子，刚刚应该没看到我吧？石如轩，他来这儿做什么？不过我现在的身份是个瞎子，应该要表现出没看到他才对。老，姨娘，姨娘，哎哎。你怎么了？没没事儿，我老板说他在路上有事情，今天过不来了。我们的合同还是我跟你签吧，都一样的。既然如此，那就等下次，等老板有空咱们再聊啊。哥，哥，当我买过了，回头有空请你吃饭。韩玉哥。干什么呢？你是不是想吓死我，记上我遗产？老大，你刚在里边什么情况？你是不是认识这个圣子？是啊，我要是知道他就是鼎盛集团幕后老板，我打死肯定都不会答应跟他见面的。你俩有仇？仇倒是没有，就是我俩有一段婚姻关系。啊？你跟他？对。总之，以后鼎盛集团的项目我都不参与了。你别给我说了嘴啦！可是他说一定要跟你见一面，亲自签约啊！那就放弃这个项目，才几百亿而已，拽什么拽？老娘不要！别呀、啊，老大！行了，我得赶在他到家之前先到家，你自己看着办啊！我先走了。
阿玉回来了。轩轩呢？说是困了，在他自己房间休息呢。好在我骑车抄近路，时间卡的刚刚好。石国强，谁呀？烦啊！轩轩还要睡觉呢。哈哈哈！老公，你回来了。你不在的时候，轩轩可无聊了。是吗？我真没想到我对你这么重要。那当然了，你可是轩轩的老公，你对轩轩当然重要了。真的。<笑>我不在的时候，你一直在这里睡觉吗？他为什么这么晚？刚刚他不会看到我了吧？是我，轩轩刚刚一直在这儿睡觉呢。哪儿都没去。嗯，没有。撒谎。老公，你不会是在外面看到了跟轩轩很像的人吧？可是，你不是瞎子吗？没有，我就是随便问问。赶紧起来，我们该回家了。墨<笑>镜还我。不、哦。岳父岳母，我们就先回去了。哎，阿玉，厨房里的饭在下，人都要做好了，吃了饭再回去吧。是啊，是啊，阿玉，吃了饭再走吧。哎、不用了，下次吧。嗯啊、好，那我再给轩轩说几句话。啊，我来来来，去吧去吧。来，轩轩，轩轩啊，盛家要是给你什么东西，你记得拿回娘家，交给爸爸妈妈保管啊，知道吗？轩轩知道了，好，那你跟阿玉回去吧啊。你妈妈刚才跟你说什么了？我妈妈刚才跟我说，她说盛家给我的东西，让我全部都拿回家去。那你会拿回家去吗？盛家给我的东西，那当然都是我的啦，我为什么要拿回去？<笑>老公，你不会比我还傻吧？<笑>我看你根本就是在装傻。<笑>到家了，那可不怪你了。<笑>大帅。你去给我查一查石友轩的资料，事无巨细，全部查清。是，去吧。姨娘，你确定盛汉玉他不会怀疑到我头上吗？老大，你放心吧。当时注册公司的时候，你说不能暴露你的身份，是我用我姐的身份信息，他再怎么查也不会查到你头上的呀。说到这儿，我倒是挺想问你的，姨娘，你姐简一心。当时到底是怎么去世的呀？你说我这样一直用他的身份，会不会有问题呀、啊？我姐她死于一场五年前的意外车祸，当时我们全家都太过悲痛，然后给她处理完葬礼之后就移民国外，我忘了给她把国内的身份信息注销。哎，你放心吧，不会有人追究你的。五年前，车祸？是啊，意外来的太过突然了，我们全家很长一段时间都不能接受她已经去世的事实，甚至直到现在。有时候我还觉得，他或许还活着。人死不能复生，你先顺便。这么巧吗？我也是五年前发生了车祸，醒来就失去了记忆，再加上石家确实对我没安什么好心，所以才选择了装傻。依宁说我跟简心长得有点像，我俩不会
有什么关系吧？不可能，不可能！石家这么自私的家庭，如果我不是石油轩的话，他们没理由养这个陌生人啊！哎，肯定是巧合。郭大福，死男人又奴役我，你都下了五年了，又不是刚下，早就可以在家里来去自如了，还需要我扶？想什么呢？过来。好啊，老公，那你今天是想先洗澡啊，还是想先睡觉啊？石友轩，其实你根本就不傻，对不对？老公，你这是说的什么呀？我怎么听不懂啊？<笑>真听不懂。嗯，你就知道欺负萱萱，萱萱再也不跟你玩了。装，继续给我装。啊<笑>，过来，去洗澡。我不洗。<笑>你不是一直念叨着想生个宝宝吗？你去洗澡。我今天好好陪你生个宝宝，不是吧？他真的连傻子都不放过？<笑>我不洗，我再也不要生宝宝了。现在不想了，由不得你，快去。你好了，上来吧。好、哦哦，我突然想起来了，仔仔还没洗澡呢，我要去给仔仔一起拜拜。小童也时间是没用的。<笑>我一个傻子你也下得去手？沙溢，你变态吧你！你现在这个样子可不像是个傻子。嗯。你是自己主动交代，还是我想办法撬开你的嘴？事到如今。瞒是瞒不过去了，没错，我确实不傻，我之前都是在装傻，其实我本人超厉害，我是天马集团的幕后大老板，我是天马集团的幕后大老板。天马集团，你说的是近几年的国外异军突起，一跃成为福布斯排行榜前十的天马集团？没错。没想到你对我评价还挺高，感谢夸奖啊！做什么黄粱美梦？你在石家毫不受宠，连生存都成了问题。要不是我认识天马集团的人，说不定还真信了你。不信拉倒。白天，你为什么去咖啡馆？原来你白天看到我了。我怎么看见？我助理看见的。是吗？我怎么今天就看到你一个人在那儿？你助理没在你身边？你别也是在跟我装瞎吧？就是助理看见的。呃，那个，你装傻这个事儿我就不跟你追究了，对外我也不会揭穿你的。但是，如果让我发现你还有别的事情瞒着我，我饶不了你。上大寿跟开了天眼似的，我哪还敢再骗你呀？上来！不是，我都跟你如实交代了。上来睡觉，你以为我想干什么？真的只是睡觉？不然呢？我是个瞎子，看不到你的长相。万一你是个丑八怪，咱们俩发生点什么，我岂不是很吃亏啊？你才丑八怪，你全家都是丑八怪！大少爷，你让我查有关少夫人的资料，我已经查到了。说，少夫人原本是石宇成姐姐的女儿，父母早逝，八岁那年被石宇成收养。当时少夫人的智商还是正常的，直到五年前。五年前，是，五年前少夫人出了一场严重的车祸，据说受伤很严重，醒来之后智力就有点问题，一直痴傻到现在。不过说来也巧，少夫人出事的时间，去人和您是同一天，竟然是同一天，之前从来没有听说过。您当年出事的时候，新闻上铺天盖地全是关于您的报道。少夫人只是石家的养女，自然鲜少有人关注。我明白了。哦，对，还有一件事。还有什么事
之前您让我查一查天马集团的底细。天马集团明面上的 BOSS 是简家的小少爷，这个您应该知道。不过，天马集团的经营风格倒是让我想到一个人。别卖关子，快说，是简一新小姐。我查看近几年天马集团的经营策略，和当年简一新小姐的如出一辙。一新，他，他不是在五年前就……我也很奇怪。当年那场事故中，您身受重伤，简小姐更是。一个去世的人，怎么可能？一心会不会还没有死？他说不定还活着。大少爷，若是简小姐当真还活着，那我就和石油轩离婚，娶一心进门。嗯。啊、那我就和石油轩离婚，娶一心进门。什么？盛寒玉打算和我离婚？首先，我我路过，我有事儿跟你说。啊，什么事儿啊？虽然知道他是在装傻，但是要靠装傻才能生存，想必他的石家日子也不好过。刚结婚几天就被退回去的话，石家那边……算了。还是等先找到宜心再说离婚的事情吧。也没什么，就是我最近有点事儿，最近几天呢我就不回来住了，你自己在家乖乖的，别乱跑。他今天怎么有点怪怪的？五年过去了，我一直接受不了你已经去世的事实。你其实没死，你还活在这个世界上，对不对？阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，你醒醒，阿玉，阿玉。<笑>不管你在哪儿，我一定会找到你。不管你变成什么样子，我依然会爱你如初。阿玉，恭喜你啊！这次考了专业第一。不过呢，你也不要太得意了。下一次我一定会抢回来的。我哪敢得意啊？还要感谢简大小姐这次没有发力，让我重新拿了一回年级第一。我可没有让着你啊！你也不能让着我，咱们两个这个叫君子之争。好，君子之争。阿玉，如果下个学期课业没有那么多的话，我想出去创业，因为课本上的知识是死的，只有应用到实际生活中嘛，才知道结果如何。所以你要一起吗？当然，不管你想干什么，我都会陪着你，支持你的。那我们的公司要叫什么名字？嗯，让我想想，那就叫少夫人，少夫人，少夫人醒醒，该起床了。不管你想干什么，少夫人我都会陪着你。少夫人，你终于醒了。刚刚那个梦，奇怪，我怎么会梦到盛寒玉啊？难道我以前和他认识？少夫人，你姐姐来了，正在楼下等着呢。石宇科，他来做什么？少夫人，<笑>好，我知道了，谢谢你吧。少夫人，你太客气了。<笑>少夫人长得这么漂亮，又懂礼貌，可惜是个傻的。哎。K 
刚刚那个梦，到底是怎么回事啊？五年前我出事失忆之前，到底发生了什么？看来是得好好查一查。我可是你们盛家少坟的姐姐，就给我喝这破茶！这可是二十万一两的送走一号。陈轩，你可算来了，你好好管管你们家佣人吧！就这么对待客人的，一点都不尊重我。<笑>我们家的佣人为什么要尊重你啊？我可是你姐姐，他们不尊重我，不就等于不尊重你吗？<笑>姐姐，你来找我有什么事儿吗？嘿嘿嘿嘿，爸爸让我拿给你的，你签个字吧。赶紧签呀！盛家给你的东西本来就是给我的，一家给盛家，有个盛家少夫人的名号已经是你八辈子修来的福分了，别的想都不要想。你个傻子，听得懂吗？石宇科，我早就知道你们一家子贪婪，可是贪婪也该有个限度，盛家的财产你们也敢要？姐姐，那我签。好了，哈哈，嗯，哈哈。石油轩，你什么意思啊？我都已经按照姐姐要求给你签字了，姐姐你干嘛还要凶我呀？哦，我看电视上说了。他们说，你说老师生气的话，会录下来的。姐姐，姐姐，你这么爱生气的话，你去医院查一查吧，早发现早治疗。臭傻子你！这不是你能撒野的地方。对对对对对对，我、哦、滚出去！盛汉月，我可是石油轩娘家姐姐。你敢让我滚出去？把他拖出去，以后不允许他再进这个家门、哎哎。放开我！你们放开我！放开我！啊、一个臭小子拽什么拽？等我凯哥哥彻底继承了社区集团，我要把你们都赶出去。你没事吧？没事。哎，你不是看不见吗？你刚刚怎么那么精准抓到石宇科的手了？坏了，刚刚情急之下，忘了自己现在的身份是个瞎子了。我，<咳>你听说过听声辨位吗？长期失明的人听力会比较发达。真的？真是这样的？反正我已经把我装傻的事情告诉你了，你最好不要装瞎骗我，我可没有瞒着你，你也不能瞒着我啊。怎么会？总之，我已经通知下去了，以后不允许石宇科再进这个家门。像今天这样的事情，不会再发生。谢谢你啊。嗯、不过，你不是说你不回来住吗？你你怎么突然回来了？过几天是爷爷七十大寿，我需要你和我一同出席。什么？石油轩那个傻子竟然没在财产转移书上签字？本来是有办法让他签的，可盛汉玉突然回来了，我不好跟他正面对上。我知道了。过几天老爷子七十寿宴，到时候他们肯定会回来的。到时候。进去之后跟在我身边，尽量不要单独行动。听见了吗？早就听说盛家虽然家族庞大，但似乎内斗严重。我现在暂时算是盛汉玉这条船上的，得小心点才行。<笑>老公，我们快下车呀！我要下车去吃席，我要做小孩那种。<笑>现在看来，装傻确实是个好办法。<笑>老公，老公，我们进去吧。哇<笑>，真大呀！<笑>
大哥来了，快里面请。你眼睛看不见，让弟弟我来扶你。你干什么？他就是我老公。不是你，你不是死了吗？你到底是谁呀、啊？你连我名字都能说错，我可是叫石油轩。石油轩，他怎么和简一新长得这么像？难怪盛汉宇愿意娶这个傻子，原因是这样。哈，原来是新进门的大嫂啊！大嫂你好，我叫盛玉凯。是盛家的二少爷，你骗人！我老公的爸爸可只生我老公一个。大嫂，你刚来我们盛家不久，可能还不知道，我是二房生的。你又想骗人！我都打听过了，我老公的奶奶也只生了他爸爸一个，哪儿来的什么二房啊？你，哦，<笑>我知道了。你是不是想混进来，骗吃骗喝的呀？<笑>那个，你去旁边等一下吧，一会儿让林妈给你拿一点剩饭剩菜。你可不能再在这儿骗人了！你简直胡说八道，不知所谓。大哥，我之前听了一点风言风语，说你娶了个傻子呀，我当时还不相信，这么看来，怕别是真的呀，大哥。弟弟知道，你五年前出了车祸变成瞎子之后，就开始自暴自弃。但是你也不能娶个傻子吧？这让我们盛家的脸往哪儿搁呀？我的好大哥，你要是再这么颓废下去，这盛家继承人的位置，怕要是我的了。你松手！你哈哈哈！我妈妈可是说了啊，傻子打人可是不犯法的。哟，我就试试啊，到底是不是真的？够了！韩老师，这是在闹什么？爷爷，我好心来接大哥大嫂，但是大嫂他无缘无故的竟然打我，你看我来说。当着爷爷的面，你别想抵赖啊！爷爷，你看我的手都快断了，你还撒谎？不是的，不是的，明明就是你！你先骂我老公，说他是瞎子窝囊废，你还说了，你说盛家的继承权根本就没有他的份儿，你还想跟他动手动脚的？我在阻止你呢！你撒谎！爷爷，我。现在已经成了一个废人，盛家也没了我的位置。如果您真的不欢迎我们夫妇的话，我们走就是了。爷爷，不孝子孙，你就是这么对你哥哥嫂嫂的？不是我，是他俩，还想狡辩？你大嫂的情况我知道，她稚子心性，怎么会说谎？我看倒是我，最近对你疏于管教，让你越来越不懂礼数了。滚一边去！别让我再看到你，招惹阿玉夫妇。阿玉啊，都是一家人，我已经教训过你弟弟了。来，冰爷先过去，呃，见见几位叔伯。好的，爷爷。嗯。快起来，老哥，走吧。一个傻子，一个瞎子，你们竟然敢害得我在爷爷面前丢脸！你们给我等着！小王啊，哎呦，老爷子，刚刚咱们配合不错吧？我看你天天给脸都气绿，所以我就跟你说吧，傻子也有傻子的好处。你让开我是什么的刀？你少招惹他！他那么阴阳怪气你，我是为了帮你。这么一句好话，你做。算了，不给这死直男计较，我走。哎，你去哪儿啊？我是说让你跟在我身边吗？上厕所。你去洗手间还有一千。阿玉啊，来，快见见你王伯。
，想办法，让所有人都知道盛汉玉娶了个傻子。这样的话，他就成了所有人的耻笑。他就再也没有资格跟我竞争了。凯哥哥放心，我知道该怎么做。事成之后，这诺大的盛世集团就是你我二人共享。妹妹，怎么一个人在这儿啊？晦气！有点遗憾呢。好啊，既然姐姐喜欢学狗叫的话，那我成全你。你个臭傻子，你这什么眼神啊？我告诉你，你个孤儿，要不是我们家大发慈悲的收留你，你到现在都不知道沦落在什么地步。你不知恩图报也就算了，还敢瞪我？是不是我这么久没有教训你，都忘了自己是谁了？姐姐向来喜欢胡言乱语，但是有一句话没说错：你们石家对我做的一切，我一刻都不敢忘。是时候一点一点的讨回来了。你这什么意思啊？你，你难道不傻？你很快就知道了。这次换我请姐姐喝果汁。这是烈性置换药，石优轩又是个看见好吃的走不动道的傻子，到时候就等着丢人现眼、丑态百出吧。诗、啊啊、雨科，这杯果汁里被你加了料吧？是什么？很快就能见分晓。哎、这么着急想吐出来，看来里面加的料很猛。石有轩，你这个贱人，你根本不傻，你一直在装是不是？那姐姐不妨猜猜看，我到底是真傻还是装傻？你这个贱人，你一直在装傻，把我们全家傻子全都转。哎，你与其纠结这个问题，你不妨好好想一想，一会儿自己怎么收场。根据我对你的了解，你能放在果汁里骗我喝下去的药，一定是什么不怀好意的猛药。我猜。药效也快发作了吧？什什什么呀？我根本听不懂你在说什么！放开我！没有吗？姐姐，你以为你很了解我，你却不知道我更了解你。你以为我喜欢抢东西吃，你越不给我就越想要，所以故意不第一时间给我，刁难我，让我学狗叫，既能让我喝下果汁，又能顺便欺负欺负我这个傻子，收点利息。但是可惜了，只要我不愿意配合你演戏，你的如意算盘就永远打不响。啊你，姐姐，你就自己尝尝自食其果的滋味吧。你个贱人，我打死你！我打死你！
那不就石家大小姐石雨珂吗？他怎么回事？别是疯了吧？这石家还真是时运不济。听说小女儿是个傻子，没想到大女儿看着也不太正常。石有谦，你这个贱人，你不愧是压着我们石家鼻息，竟然配做狗腿家的傻子！要不是你的短命鬼爹妈留下那么一大笔财产，我们家才不会收留你、啊。我才是石家大小姐，你拿什么资格跟我比？哎，那边吵起来了吗？我去，好大一口瓜！石家对外一直宣称对二小姐，简直视若己出。没想到啊，竟然只是为了图谋人家的财产。据我所知啊，这石家二小姐的亲生父母，那可是石雨成的亲姐姐和亲姐夫，都是一家人，完全不念亲情的吗？什么亲情啊？依我看啊，都是生意罢了。那石雨珂说的替嫁又是怎么回事？没想到今天还有这意外收获。<笑>姐姐，你没事吧？你是不是喝醉了？我扶你去房间休息吧，你给我起开！你，你真以为你自己顶着盛家少夫人的名头就可以对我随便摆谱了？他就是我一个不要的垃圾。盛寒玉，他虽然是盛家长孙，但却是个残废。他也妄想娶我，也不看他自己配不配。<笑>所以说，石宇科就是嫌弃盛大少爷眼睛看不见了。就把婚事推给了石优轩，那这石家人还是真够缺德的呀！那石家二小姐也太可怜了吧，早早失去了亲生父母，养父母又对他们没有半分亲情，只惦记着他们家财产。我告诉你，我石宇科未来的夫婿是盛家二小姐盛玉凯，到时候盛家所有的财产都是我们的。<笑>你这个傻子，还有那个残废。盛家的家业什么时候轮到一个外人说了算了？我倒是不知道。我盛家的家业什么时候轮到一个外人说了算了？义女还不赶紧住口！抱歉呀、啊，盛家呀，女科她不胜酒力，说的都是醉话。您别当真啊，当不了真的。<笑>是啊是啊，女科一向是乖巧懂事，她不是有意的。你喝点酒就开始胡言乱语，你还不赶紧给盛老爷子赔礼？啊，爸妈，我我这是……你喝酒喝多了，刚刚无礼，差点扰了盛老爷子的寿宴，你还不赶紧给大家伙赔礼呀、啊？我爸爸，你说姐姐喝酒了，我可没闻到一点酒味。你都教过我的人是不能撒谎的。你怎么自己还说谎呀？你给我住口！你一个傻子能知道什么呀？盛老爷子，我回去一定好好的管教雨科。您大人有大量，别给他小孩子一般见识啊！石总这话就不对了吧？明明是你女儿扰乱了盛家老爷子的寿宴，到你嘴里却变成了盛家老爷子故意为难一个小姑娘似的。<笑>就是。这石家大小姐刚刚说了这么多狂暴之言，石总却想高高的拿起，轻轻的放下。该不会石总和你女儿一样，都在觊觎盛家的财产吧？是他，都是他陷害我，他根本不傻，都是他装的。姐姐，你是在教宣宣吧？<笑>你还装？要不是你拿药陷害我，我才不会。够了！石家的家教，我盛家今日算是领教了。来人，送客！哎，等等等等，盛爷爷，我是真的被冤枉的，我是被他下了药才……一派胡言！老大媳妇什么情况？我心里清楚。他能给你下药，你就算是想栽赃，也应该说一个可能性更大的。送客！今后盛家以及盛家旗下的所有产业，绝对不允许这个女人靠近半分。我说的都是真的，你们为什么都不相信我呢？你要是不愿意自己离开的话，那就别怪我盛家待客不周了，我让人把你拖出去。啊啊、都怪。
怪你这个贱人！拖出去，报警！是有谁？一个贱人！别动手啊！张老爷子，你们张老爷子，别动手！你的手？没事，皮外伤而已。不行，这都出血了，我们得赶紧去医院。阿姨，你媳妇说的对，就得赶紧去医院处理。爷爷，寿宴还未结束，您留下来招待客人，这点小伤，我们自己去就可以。也好，你们赶紧去。好。爹，把门关上。爹，阿姨眼睛不变，我让你代党集团，不是让你兄弟吸枪的。谁不是你想象的那样？我老头子眼睛还不瞎。你敢说那个十一坤闹事儿不是受了你的指使？你敢说你对你大哥没有半分坏心？盛玉凯。你知道为什么我已经任命你为集团总裁了，却迟迟不把股份交给你吗？因为你心眼太小，格局太小，你这样怎么能让我放心？明明是爷爷您，偏向于大哥，偏向你大哥。五年前你制造车祸，害得你大哥成了残疾，害得简家小姐当场毙命。我要是偏向你大哥，你早就把牢底坐穿了。你以为你还有现在的风光吗？可是，你给我立刻停职一个月，好好反省。如果你依然难堪重任，这个总裁之位，你也就别要了。沈盛寒玉、石油轩，是你们逼用我的，那就别怕我亮底牌了。你手还疼不疼啊？不是很疼。都怪我，要不是我惹怒了石宇科，你也不会受伤的。是他自己心术不正，跟你有什么关系？怎么回事？我竟然觉得有点被沈海玉帅到了。不对，石轩，你清醒一点，他可是计划着和你离婚的人，你可不要瞎动心。轩轩，轩轩，你怎么了？你是被吓到了吗？有一点。傻不傻？嗯、呃，那个，我先去帮你把医药费交了。去。喂。大少爷，您之前让我查的是有眉目啊。盛先生目前已经没什么大碍了，只是受点皮外伤，缝了几针，一周之后过来拆线就可以了。谢谢医生啊。嗯。你说，你终于新的消息了。好，好，我知道了，我马上过来。我我有急事，你自己回家吧。可是我现在有点讨厌自己一个人回家，走这么快。不是，他眼睛能看见路了。哎、一心呢？他在哪儿？对不起，大少爷，是我搞错了。搞错了。这么重要的事情怎么可能搞错？所有条件跟简小姐确实比较像，但我确认了之后，一心一定还活着，我能感觉到。你继续去找，直到找到为止。大少爷，或许简小姐真的已经在五年前那场事故中永远离开了，您还是看开一点吧。快去！是。李欣，你到底在哪儿啊？我到底
做错了什么？你是不是还活着？你为什么不来见我？你为什么不来见我？喂，你好，老大，咱们集团要在国内开户，需要国内的身份资料，那还是按老规矩，用我姐的身份吗？可以，那我把我姐生前住处的地址和开门密码发给你，你要是顺路的话，过去取一下。行啊，那我去取吧，你把地址发我。照片，我什么时候跟盛寒玉合过影啊？学生打扮，我难道跟盛寒玉很早就认识了？姐，欢迎哥，赶紧走。星级，我到底是谁呀、啊？玉玉，玉玉，遇见陈寒玉。玉玉。认错人了，我们的电视。雨雪，你终于回来了。雨雪，沈寒玉，你不要耍酒疯啊！我才不是简一呢，我是石永轩。雨雪，我好想你。哎，你你。原来你在这儿，我找了你好久，你快去查一查，之前进到这个房子的女人是谁？女人？什么女人？大少爷，这里是简一新小姐生前的住宅，她，她去世后，您买下了这里，怎么可能会有别的女人进来？您应该是太想念简小姐，加上喝了点酒，产生幻觉了吧？不是幻觉，触感很清晰，一定是一心回来了，她肯定是有什么难言之隐。他一直不肯见我，可是叫你查你就查。是。哎，老大，你怎么来了？你要的东西。谢了，辛苦你，专门跑了一趟。依宁啊，我想问你个问题。老大，你问呗。我跟你姐简一心，是不是真的长得很像？你怎么会突然问这个问题？你如实回答就好。实话说，我第一次见你的时候，确实挺像的，不只是五官像，就连声音和身材也很像。所以我第一次见你的时候，才浑身错了
。这样啊，所以先前那张合照里的人不是我，而是简心。难怪，难怪盛汉玉明知道石家人让我替嫁不安好心，却还是去了。他是把我当做简心的替身了。老大，老大，你怎么了？没什么。以后跟鼎盛集团的项目，你继续跟进就行了，我就不参与了。老大，你跟汉云哥是不是？不是，大人的事你少打听。我走了。老大今天怎么奇奇怪怪的？而且我早就成年了，好吗？你怎么才回来？啊！什么虾？装装什么？什么装虾？装？嗯，你见着我装装？看着我，装，见装，嗯，嗯哎，就是不虾你就装，看我，装。你，你看出来了？不好意思，我我之前也不是故意想骗你，只不过是没事。你不用我解释那么多，你装瞎，我装傻，咱们两个扯平了。等一下，盛大少还有什么事吗？女孩子一个人在外面，要早点回家，不要玩的太晚。盛汉玉，你干嘛？什么干嘛？这是我的床，你起开你！你想清楚，这到底谁的床？我都住习惯了，你去隔壁睡，你走。咱们俩是受法律保护的合法夫妻，我睡这合理合法，我干嘛去隔壁睡啊？那你就不怕你跟我睡在一起？你出来白光吃醋啊？你知道什么了？没什么，那你睡吧，我去隔壁。你你等等。哎、你你干什么？你乖一点。一些。盛海玉，我不是谁的替身。进。大少爷，你让我查的事我查了一下，简小姐住宅门锁完好，从目前掌握的信息来看，应该是您醉酒后看错了。怎么可能？我明明见到他了。大少爷，简小姐已经走了五年了，您还是接受现实吧。我不接受。他一定还活着。你查过指纹没有？这个倒没有。现在就去安排全屋无死角采集指纹。他如果来过，一定会留下痕迹的。好。大少爷，我们从简小姐居所中总共提取到三枚指纹，一枚是您的，另一枚是定期上门打扫的保洁的，还有一枚，还有一枚是谁的？是不是一心的？是，又不是，到底是不是？要不您还是自己看吧。这是什么意思啊？不是说每个人的指纹都是独一无二的吗？
这枚指纹怎么会和怡心和石秀轩同时吻合？抱歉，大少爷，我也不知道怎么回事，但指纹比对库就是这样。大少爷，往好处想，至少这枚指纹验证了您当初的猜测，或许简心小姐真的还活着。对，你说的没错，一心正还活着，他一定还活着。那少夫人那边还要不要再查查？她和简小姐长得那么像，连指纹不用了。石优轩是石家养女，她的生活轨迹也清晰明了。况且石家无利不起早，他们不可能会收养一个陌生人的。石油轩一定不是简一心，是。一心，既然你还活着，为什么不来见我？喂，姨娘，老大。合作方的老总都到了，你什么时候来公司？我等车呢，很快就到了，马上。姐，把我害得这么惨，看我怎么收拾。头好疼，我是在哪儿我的好妹妹，我们又见面了。装疯卖傻，把我耍得团团转，害得我在众目睽睽之下出大丑，还差点让我灭了刀鬼之灾。你说这么多，我该怎么回敬你呢？你想干什么？我想干什么？你马上就知道。我不管你用什么办法，让他把协议签了。事成之后，他就赏你了。你想怎么玩儿就怎么玩儿。石可，石友轩，我就是要抢走你的父母，还有你名下的财产，还要让你成为一个被人玩烂的破鞋。我要让你身败名裂。我能将你们放开我？动手！别过你等一下。三哥。潘玉哥，你知道你老婆石油轩去哪儿了吗？我跟她打电话，突然就失联了。我怀疑她遇到了什么危险。玉宁，你怎么会认识我老婆？之前我从没听说过。她其实是我们金马集团后面的。喂，大少爷，我又查到简小姐的消息了。在哪儿？放飞机，我马上过来。潘玉哥，玉宁，我现在有很急的事情，有什么事咱们回头再说啊。哎，可是，玉宁。我现在有很急的事情，有什么事咱们回头再说啊！哎，可是，算了，看来只有靠我自己去找老大了。别过来，你等等，怎么了？事到如今，你还想垂死挣扎呢？石玉康，你不是想要我名下的资产吗？我跟你说，虽然我这几年明面上装疯卖傻，其实我暗地里自己投资创业。我的现金流早就不止十个亿了，你想要吗？你想要吗？什么？你居然背着我们偷偷藏了这么多钱？你一个养女，有什么资格有这么多财产？快点，把你的财产全部转到我名下！你不给我送吗？我怎么签字？这这这本书，你是同意签字了？这么多钱，我当然舍不得了。谁让我衣柜里翻出来，猜在你手里？你说，你说，你说，钱哪有命重要，对吧？你们还怕我一个手无寸铁的女人不成？给他送吧。嗯
，千宝、啊，你想接人跟我玩烟的是吧？你的财产毁了你的清白，给你点教训就放过你。毕竟啊，我也不想轻易沾上人命。但现在我改主意了。五年前我没能把你弄死，但今天必须给我乖乖去死。大少爷，疑似简小姐的人就在楼上，带路。是少夫人，有接吗？先不管他，走。啊，原来在这偷偷打电话给盛寒玉求救呢。不过啊，盛寒玉根本就没接、嗯，看来他也没有那么在意你啊。现在你彻底无计可施了吧？石小姐，她晕过去了，现在该怎么办？把她的手印按上，然后玩死她。哎，大少爷，你怎么了？不知道为什么，刚才胸口突然疼了一下，是不是最近太劳累生病了？要不我先送您去医院吧。现在最重要的就是先见到医心，走。今天算是有口福了，我还没有玩过这么漂亮的千金大小姐。别吓我了，大！一个都别放过！你知道该怎么做，老大！老大，站住！老大，老大，你终于醒了！你都快把我吓死了，你！刚那场梦是，老大，老大，老大，你没事吧你？我，我头还是有点晕。医生说你脑部受到击打，造成中度脑震荡，头晕也是正常的，还要在留院观察几天。好。哎，对了，石宇科和他手下已经被送到警察局了，绑架是重罪，至少面临五年有期徒刑期，短时间内他应该不会再出来作妖了。谢谢你，阿姨娘。昨天要是没有你及时出现，我可能……你跟我客气什么？你可是我老大呢，一日是老大，终身是老大。就是这个
雨欣，是你吗？不是我，你认错人了。这颗痣，你这儿有一颗邪情的痣，好巧，我这儿有颗一模一样的。你就是雨欣，你明明还活着，为什么不肯与我相认？你明明还活着。为什么不肯与我相认？还有你的脸，为什么？你一定要逼我们阿玉！你看看我现在的脸，我已经跟之前长得完全不一样了，我还有什么底气跟你相认？万一你不认我了，那我该怎么办？你的脸，我的脸。当年事故发生后，我在爆炸中容颜尽毁。虽然我做了几年的修复手术，已经看不出来明显疤痕，但是那场手术，它改变了我的容貌。现在，就算我告诉全世界，我说，我说我就是简一心，还有人会相信吗？一心，这不是你的错。你呢？阿玉。你会相信我就是简一心吗？我信，我当然信。阿玉，一心，你不要再躲着我了，可以吗？好。阿玉，我这太简陋了，只有白水，你不要嫌弃。我怎么会嫌弃你呢？一心，这五年来，你一直在国内吗？你不联系我也就算了，怎么连你的家人都不联系啊？你也看到了，我现在的容貌跟之前已经完全不一样了。我怕我说了你们也不会相信我，而且五年前我受伤之后身体也不太好，我怕拖累你们。以后我一定会照顾好你的。你这个房子确实有些简陋，生活不便不说。连安全无法保障，这样，回头我给你换一套好一点的房子。呃，这样会不会太麻烦你了？怎么会？别多想啊。好，那就谢谢你了。大少爷，您真的相信他是简小姐？可他和简小姐长得完全不一样，要不要我再查查，确认一下？虽然五官不一样。但他手臂上那颗痣和以前一模一样，我再查一查也好，但是不要让他察觉到，免得多想。是。对了，刚刚是不是石如轩给我打的电话？是他打给我。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么打不通了？老大，老大，你手机没找到，我给你买了个新手机，卡也给你补好了，你看要不要给家里打个电话报个平安？算了，我没有需要报平安的人。那，那你就先歇着，我先回。依宁，你是不是和石如轩在一起？盛汉玉，你现在才知道打电话都过了多久了？你知不知道他今天都发生了什么？差点就……算了，没必要跟你说这些，反正你也不担心他。他怎么了？你们在哪儿？我马上过来。
去去了。对不起啊，我不知道你当时给我打电话是因为你。你放心吧，这件事情我一定会帮你讨回一个公道的。盛海云，你为什么要娶我？我知道，是你爷爷当时逼着你结婚。但是你的相亲对象是石宇科，我不信你查不出替嫁的事情来。所以你为什么还要娶我？我我愿意嫁给你，是因为三年前我们见过一面。当时江雅丹跟石宇科一心想把我卖给老男人换钱。傻子，你这么傻，要不是你这脸蛋值点钱，早就把你扔出去自生自灭了。但我遇见你了，虽然只是惊鸿的一面，你递给了我一把伞。当时我还以为你是我值得托付终生的人，所以我才接受了石家的安排。你呢？抱歉，我当时眼睛确实没有恢复，我不知。你是觉得？我跟简一心长得很像，所以才娶我的，对吧？盛寒月，我们离婚吧。盛寒月，我们离婚吧。轩轩，你现在受着伤，情绪不是特别稳定。离婚的事情，咱们以后再聊。何必呢？拖着时间也没有任何意义。以后再说吧。你先好好休息，好好养病。我，我在外面守着你。你明明知道不能对他动心的，为什么你就是控制不住自己呢？石小姐，今天感觉怎么样啊？头还晕吗？已经不怎么晕了。那就好，这是您的检查报告。您是因为头部受到击打而造成的脑震荡，好在啊没有伤到大脑内部。您看一下。我不是 A 型血吗？这怎么写的是 B 型啊？你们医院是不是搞错了？石小姐，您确实是 B 型血，现在验血精技术已十分成熟，绝对不可能出错的。可是，可是我之前一直都是 A 型血的呀。您要是不放心的话，可以再帮您验一次血型。那麻烦你，你再帮我安排一次抽血，我想再验一次。好。石小姐，医院已重新为您验过一次血型，确认您确实是 B 型血。这，这怎么可能？石小姐，您在车祸爆炸中啊，主要是烧伤了背部和手臂，现在呢，植皮手术已经完全做完，您看是否还满意呢？哦，对了，您手臂上啊，之前有一颗新型的痣，不过呀。之前的皮肤都已经完全受损，植过皮后痣就没有了，多少有些可惜。我呀，还是第一次见这么特别的痣呢。能活下来就很好啦，一颗痣嘛，没有就没有了。谢谢医生。哎，您客气。如果您还满意的话，麻烦您在这张手术调查表上签个字，打个分。如果我真的是毕学习。那为什么五年前的手术资料上却写的是 A 型？到底是哪个环节出？石小姐，石小姐，啊，你继续说。
，其他也没什么了。你要没有显著不适的话，就可以办理出院了。回去以后记得卧床静养，千万不要剧烈运动。好，我知道了。嗯，施小姐，医院重新给您验过一次血型，确认您确实是 B 型血。我怎么可能是 B 型血呢？难道一个人的血型中途也会改变吗？啊！阿玉，你说我们暑假是去威尼斯还是马尔代夫？都依你。一心，等毕业以后我们就结婚，好吗？我怎么会有这么多简一心的记忆？难道简一心他没有死？我才是简一心。喂，依宁，五年前我遭遇过一场车祸，你去帮我查一下。你怎么这个时候来了？你怕什么？你可是我费尽心力精心培养出来的。天哪，简一心已经死了，盛汉玉他就是个瞎子。你现在呀、啊，就是这个世界上唯一的简一心了。我不怕他看出来。瞎子？二少女的情报有误吧？盛汉玉他根本就不瞎。你确定？当然了，瞎不瞎一眼就能看出来。什么？原来他这么多年一直在装瞎，那我得把他这件事情给他捅出去，让所有人都看看他的真面目。老大，你让我查的五年前的车祸，已经有一点眉目了。如何？五年前你驾车从学府路走到创业路的时候，前方的车辆刚好发生交通事故，而你车的刹车又刚好被人动了手脚。你高速的撞了上去，造成了严重的二次事故，而你前方的车辆里边，刚好是我姐和汉宇哥。也就是说，当年我出事故的时候，盛汉玉他们也在。对，那段路的监控被毁，后面发生了什么根本就不知道。不过根据目前的线索来看，那场事故根本就不是意外，而是人为。我记得你说过的，你姐去世的时候是毁了容的。是有这么回事儿。怎么了？既然毁了容，你们怎么确定死的就是简一心？那有没有一种可能，当年所有人都搞错了，死去的人不是简一心，而是石有雪，我才是简一心。老大，你又怎么了？一切只是我的推测，还没有实际证据，还是先不要告诉一宁了，万一最后不是呢？没什么，车祸的事情继续调查，有消息了随时通知我。我到底是石油轩还是简一心？如果告诉盛汉玉的话，他会相信我吗？你先，这边是餐厅，那边肯定二楼。你回来了。他是谁啊？他是雨欣。这几天，他会先在这里暂住几天，等那边的房子收拾好了之后，他再搬出去。简一心，他不是已经死了吗？而且，我记得简一心也不长这样吧。不好意思啊，石小姐，这几天可能要麻烦你了。我本来不想上门打扰的，但是阿玉他不放心我一个人在外面住。这件事情，我等过几天单独跟你聊吧。一心，我带你去看看。哎，盛阿玉，你。如果他是简一心的话，那我是谁？一心，你看一下，这个就是你的房间，你收拾收拾，好好休息吧。阿玉，我是不是不该回来？你为什么这么说？我不知道你已经结婚了。
否则我是不会跟你相认的。我刚刚看你妻子好像明显不大高兴，要不我还是走吧。一心，我和他的关系不是你想象的那样。这件事情，等以后我慢慢跟你解释。今天你就先好好休息，别多想啊。石家杨女石幽轩，你是时候该把位置让出来了。怎么还没睡啊？沈安月，我们谈谈吧。谈什么？简一心，你确定那个女人就是简一心吗？你什么意思呀？她不是简一心，谁是简一心？她长得跟简一心完全不一样。我只是担心你被别人骗了。她当初为了救我，在爆炸当中毁了容。这些年她做了很多次的面部修复手术，所以才和之前长得不一样。这些年，她承受了太多的苦。我好不容易找到他，肯定不能不管他。希望能理解我。好，我理解你。我们离婚，我给简小姐让位。你就这么想跟我离婚呢？因为简一宁是吗？这关一宁什么事儿啊？一宁，你叫的真亲切。他这才刚回国几个月。你是什么时候背着我认识他的？盛海云，你是不是有病啊你？只许你对你的初恋白月光念念不忘，不许我正常交个朋友是吗？朋友，他那么紧张，恐怕也不是什么普通朋友吧？随你怎么想，反正这个婚，我离定了。沈小姐早，早饭已经做好了，洗洗手就能吃。简小姐，这什么意思呀、啊？嗯，石小姐，你在说什么？我怎么听不懂？听不懂？家里也不是没佣人，你这一大早上叭叭的起来做这么一桌子早餐，你准备感动谁呀、啊？石小姐，你是不是误会了？我做这顿早饭只是为了感谢你昨天收留了我一晚上，并没有别的意思。啊，也没有要跟你抢阿玉的意思。你不用在我面前假惺惺的。你要实在是想跟盛寒玉再续前缘，你告诉他，在离婚协议书上签字就可以了。石小姐，我我真的没有要跟你抢阿玉的衣服，我只是想有一个落脚的地方，我求求你放过我好不好？我喜你干什么呢？阿玉，石小姐好像不是很喜欢我，我我还是走吧。你不用走。如果没有五年前的那场意外，这个家原本是你的。盛海月，你喜欢这种露水的白莲花，你真是要大开眼界、啊！石幽轩，行了，你们狼有情，妾有意，倒显得我是卖了闯家程咬金了啊！我告诉你，盛海月，当初娶我不是我逼你的。你现在跟我说他是你真爱，你早干嘛去了？是，石友娟，这件事情。看来简小姐你也不用找房子了，我搬，我搬走给你们腾地方。哎，阿玉，石小姐是不是生气了？你别管我了，赶紧把他。不管他，他一没钱，二没工作，闹够了自己会回来的。可是他一个没有可是，吃饭吧。传闻石家二小姐是个傻子，现在看来果然不聪明，就这还想跟我斗？老大，今天早你在外面溜达干嘛？不能上好了吗？开车，陪我去看房子。怎么了？你跟汉宇哥吵架了？
？什么？老大，虽然说汉元官前几天的行为挺让人生气的，但离婚是两个家庭是大事儿，你可千万别冲动啊！简一新回来了，我难道还要赖着不走啊？你说谁回来了？我说，你姐简一新她没死，她回来了。不是，这不可能啊！当年我亲自看着她下葬的呀。你问我，我问谁去啊？总之呢，盛汉玉宝贝他宝贝的不行，还把他带到我们婚房去住了，不就是想逼着我离婚吗？谁稀罕？今天不是愚人节吧？怎么你说的每句话我都听不懂？这不可能啊！你说他回来了，他哪怕不跟汉玉哥联系，也会联系我跟我爸妈的呀。他不是这样的人啊！你这么说的话，确实有点奇怪啊。哎，不管了，总之你先带我去买套房子，我想尽快搬出来。当初你跟我求婚的时候，我说过，房子里要有一个大大的花园。没想到你还记得。当然，你和我说过的每一句话，我都会记得。阿玉，重新见到你的感觉真的很好，只可惜你现在已经结婚了，我们之间，终究还是要错过。我说过我会照顾你，就一定不会食言。你先不要多想，先把身体养好再说。我帮你预约的医生已经到了，咱们收拾收拾，准备出发吧。呃，我我还没有准备好，要不改天吧？不能让陌生医生给我看病，不然就发现我根本没做过手术，那个痣也是假的。一心，你是有什么顾虑吗？阿玉，这些年我的身子拖了太久，已经经历了太多的希望和失望。我不想再重复这样的心情了，阿玉，你再给我点时间好不好？那就等你什么时候准备好了，咱们再去看医生。谢谢你，阿玉，你对我真好。呃，对，对不起，阿玉，我忘了我们现在已经不是情侣了，不能再做这么亲密的举动。既然不去看医生了，我就先回公司了。你有什么需要，随时找你妈就可以了。嗯。阿玉，工作再忙也不要累着身体呀、啊，早点去休息吧。今天事情有点多，几点了？已经快凌晨了。都这么晚了，那丫头怎么还没回来？阿玉，你说什么呢？没什么，你先休息吧，我还有点事要处理。那好吧，那你记得早点休息啊。好，你也是。喂，你去一趟石家，看看如果少夫人在的话，把她接回来。喂，大少爷，我去了石家，石家说少夫人没有回去，没有回去，继续找。是，他既没钱，在石家也不受宠，更没什么朋友，大半夜的，别再出什么事儿了。这几天就委屈你在这儿将就一下。新买的房子虽说可以拎包入住，但总要收拾一下的。而且我还要给你置办点东西呢。谢谢你，阿姨娘。老大，你这么跟我客气，搞得我还怪不好意思的。你呀，就比我小一点儿。我要是有你这么个贴心弟弟就好了。我可不就是你的亲弟弟吗？异父异母的亲弟弟。虽然你小时候老是揍我，但是我还是很荣幸有你这个姐姐。我想说的是，我永远都是你弟弟，也永远都是你的靠山。好，老大，老大你怎么了？徐无轩。
玉玲，你们俩这是干什么呢？汉语哥，我们我们两个干什么？你看不见吗？我刚刚在跟石油轩，你这么生气干什么？只许你跟白月光破镜重圆，不许我跟小奶狗们领条油船。我就多余管你！大少爷，大少夫人，你何必跟大少爷置气呢？你知道大少爷为了找你花了多少功夫吗？大少爷，等等我。那又怎么样？我不是还是永远比不过那个钱一心？老大，你没事吧？我没事，就是累了，想休息了。那你先好好休息，把房子收拾好了，我来接你。好，拜拜。嗯。石小姐，这是要搬出去了。哎呀，你搬出去是对的。这套别墅本来就是阿玉为我们准备的婚房，房子里的每一样设计都是当初我们一起完成的。你鸠占鹊巢了这么久，早就应该让位了。我跟你说话了，你听不到吗？简小姐，你这么会。郑阿玉知道吗？你，你不用拿阿玉来压我。阿玉她爱的人是我，她曾经不止一次说过，不管我变成什么样子，她都只会爱我一个人。我跟你在她心目中的分量是不一样的。那既然这样，你还来我这刷什么存在感？还是说，你觉得郑阿玉没有之前那么爱你，让你有危机感？怎么可能？阿玉她一直只会爱我一个人，她娶你只是迫于盛家的压力，她对你根本就没有半点感情。那正好啊，我对她这种连继承权都能弄丢的恋爱脑也没有半分兴趣呢。继承权？石<笑>油轩，你该不会还不知道，阿玉之所以脱离盛世集团，将所有的精力放在鼎盛上，那是因为鼎盛是当年我跟他一起创办的公司吧？你说什么？鼎盛是你跟他一起创办的，当年我们还在上大学的时候就一起创办了鼎盛。我们说好了要一起将鼎盛打造成一个世界级的商业王国。就算后来他以为我死了，也还是没有忘记我们的约定。所以石油轩，我跟阿玉之间的感情，你一辈子都插不进来。原来他之前极力争取和天马合作。也是为了减一心，还有，你这张脸确实跟曾经的我长得很像，可是又有什么用呢？替身，永远都只能是替身。去哪儿啊？你这是？阿玉，石小姐非要搬出去住，我怎么劝她都没用，你赶紧再劝劝她。寿总，麻烦你让一让。我们聊聊。盛汉玉，我跟你有什么好聊的？你是真拿我当傻子是吧？你什么意思呀、啊？阿玉，都怪我，我刚刚不小心说了一句石小姐跟曾经的我很像，所以才……这是我和她之间的事情，你回避一下。阿玉，我听话。好，那阿玉，你跟石小姐好好聊聊，不要再生气了。石油轩，结婚之前，我不知道你和怡心长得相似，我也是结婚当晚才发现。咱们两个只是联姻关系，你没有必要给我解释这么多。你不能搬出去。我凭什么不能搬出去？因为爷爷不会同意的。你闹脾气也要有个限度。所以你觉得我就是在给你闹脾气是吗？不然呢？你别忘了，你现在已经跟石家闹掰了，你出了这个门，连养活自己都做不到。我能不能养活？就不劳烦你费心了。让开！怡宁，立马终止跟鼎盛合作项目，这钱老娘不赚。
咱们项目才刚签约，现在解约的话，赔多少？五千万呢、啊？那就赔。美金呢、啊？别说五千万美金了，五千万两黄金我也赔得起。委约就委约，老娘高兴。行吧，谁让你是我老大呢？大少爷，不好了！不知道谁把您装瞎之事透露出去，现在网络上大肆在谈论这件事，楼下也来了好多记者。没事，高层媒体就说我的眼睛已于近日恢复。那，您是不打算继续装了？之前装瞎是为了行事方便，现在已经不需要了。好，我知道了。对了，还有件事，天马集团突然违约，取消了跟我们公司的合作。什么？不仅取消了合作，连违约金都直接打过来了。看来是完全没有协商的余地了，大少爷，您是不是什么时候得罪天马的老板了？我都没见过天马那个神秘老板，我怎么可能得罪他？这样，我给一宁打个电话问一下。喂，一宁，汉宇哥，我知道你要问什么，但是你问我也没用啊。我建议你，要不还是多花点精力在家庭上吧。大少爷，简少这话什么意思啊？我怎么没听明白？他让我多花点精力放在家庭上，难道是因为石油圈？难怪他搬得这么干脆，还真是搭上简一宁了。阿玉，你还在忙吗？没有，一心，你怎么来了？我怕你工作太忙，忘记吃饭了。饮食不规律，对胃不好的。你看。我正好没事做，做了些便当，尝尝看。好，来，这些都是你做的？是啊，工作上的事情我没法帮你，就只能做些力所能及的小事了。于心，怎么了？我原本想亲自做做饭，庆祝一下咱们公司正式成立的，没想到，哎，我都不知道这是第几次炸厨房了。看来我这辈子一点做饭的天赋都没了。你之前不是不会做饭吗？是什么时候学会的这也差不了太多。你姐也不会做饭。嗯呢，她从小就没天赋，好几次都差点引来消防。后来我们家就彻底不让她做饭了。石、嗯、小姐早，早饭已经做好了，洗洗手就能吃。锦衣心既然之前一直不善厨艺，怎么突然就会了？你之前不是不会做饭吗？是什么时候学会的？我这五年来，我一个人生活，一开始不会，慢慢的就学会了。阿玉，啊，你怎么了？没怎么，这五年来，辛苦你了。当初我是为了救你才。阿玉，就算我吃再多苦都没关系的，只要你能好好活着。一切都值得。那以后换我来照顾你。有你这句话，我就满足了。嗯。那我就不打扰你工作了。好。记得吃饭。会的。一个人的改变，真的会这么大吗？你真的是疑心吗？帮我查一下疑心这五年来所有的生活轨迹，事无巨细，全部查清。喂啊
少，你怎么没跟我说简一心他根本就不会做饭？现在鲨鱼都已经有点怀疑我了。我知道的只是他们俩大致的事情，这种做饭这种小事儿，简一心从来没跟我说过。我上哪知道去？那我现在应该怎么办？你先不要自乱阵脚，趁他没有发现真相之前，你想办法跟他生米煮成熟饭。盛家家风严格，到时候他必须对你负责。你说的对。我可以近水楼台先得月，先把生米煮成熟饭。事成之后，别忘了我们之间的约定。我要他交出盛世集团所有的股份，我要他成为一只丧家之犬，到时候狠狠的被我踩在脚下。啊，大少爷回来了。林妈，石油轩他一直没有回来吗？是啊，少夫人都好几天没回来了。竟然跟我犟了这么久、啊，大少爷，要不派人去找找少夫人？她一个女孩子独自在外，长得又那么漂亮，这万一要出了什么意外？阿玉，你回来了，洗洗手吃饭吧，我让林妈准备了好多好吃的。啊，大少爷，少夫人，林妈，阿玉忙了一天早，该饿了，你快去把饭菜端上来吧。啊，是。死老太婆真没眼力见，过了今晚。我才是名正言顺的少夫人。去查查石油轩现在在哪。来，阿玉，他们这个鸡汤这可是我好不容易从国外搞来的烈性药，盛寒玉，我就不信我拿不下你。这是怎么回事？怎么是盛寒？阿玉，一心，你怎么进来了？阿玉，我知道你现在很难受，我可以帮你。一心，不要这样，一心，一心，一心。阿玉，我们之间明明那么相爱。不小心，你对我一点感觉都没有，阿玉。一心，一心，我答应过你会照顾你，就绝对不会食言。你不要再做刀鱼的事情了。是。大少爷，我查到少夫人下落了。带我去。大少爷，您没事吧？别废话。我带我去。石油轩，又是石油轩。尚海玉，你你怎么进来了？你哎哎，你干什么？轩轩，帮我。你去去你，放开我！实在有兴趣的话，我建议你出门阻拦，找你简一心去。轩轩、啊，你你叫我什么？轩轩，快一点，不要再离开我了，好吗？
我知道昨晚就不该对他心软的，可他昨晚一直叫我轩轩，而不是怡心，这是不是说明？阿玉，昨晚的事情对不起，我知道我这样做会把你推得更远，但你和石小姐才是夫妻，我真的很没有安全感。不知道石小姐还好吗？希望我们之间的事情没有伤害到她。是阿玉，原来你是因为简心拒绝了你，你才来找我的是吗？我永远都是你的夏夏雪。既然这样的话，那我也没有必要再纠缠。昨天晚上怎么了、啊？沈阿姨，在上面签个字吧。你什么意思呀？意思就是，我要跟你离婚。小轩，你这又是闹哪出啊？昨天晚上咱俩……昨天晚上咱们只不过是各取所需，都是成年人了，盛大少不会连这都不懂吧？石幼轩。哦，怎么？你是想要报酬是吧？也是，昨天晚上确实是你出力比较多呢。不过呢，你给我的感觉很差，技术呢也很差。这样，这一千块给你，你呢去买点肾宝边补益，够了。石红轩，你现在可以在这上面签字了吧？好,好，行，你想离婚是吧？离就离。现在你满意了？沈阿姨，我看根本就不是我满意了，是你满意了吧？大，你都喝多了，别喝了。谁喝多了？我都没多。你还没多，你都喝这么多了。喝。大，别喝了好吗？今天晚上，咱们两个不醉不归。到了。哎哎，老大，不喝了好吧？不喝了，得喝。哎，你都喝这么多了，你不能再喝了。那好像是简总和少夫人。你要不要过去？你是不是闲得没事干啊？哎，大少爷，等我。老大，老大，别碰他！韩玉哥，简玉娘，我一直当你是我亲弟弟，你听我闭嘴。哥，韩云哥是不是糊涂了？老大跟我姐长那么像，我看着她跟看我亲姐一样，怎么可能跟她有什么？阿玉，你石小姐她怎么了？她喝醉了。啊、哦，那要不要我让厨房煮点醒酒汤，免得她？我自己来就可以。啊，对了，一心，你的住处那边。你的住处那边已经收拾好了，我叫人帮你搬过去吧。不是，阿玉，是不是我哪做的不好，惹你不？别多想，你来这边本来就是暂住，就算你搬出去了，我也会继续照顾你的。你早点休息。
把我的心情搞得一团糟，你自己睡倒是挺香的。是我看你大笨蛋，那我再也不要喜欢你了。刘轩，你刚才说什么？你是不是说你喜欢我？呃呃、再说一遍，说一遍。说一遍，小心再说一遍。嗯、行了，把这个喝了。盛汉玉。我昨天不是在跟一宁一起喝酒吗？怎么会？我把你送回来的，你喝多了。啊，石友轩，你以后不准再喝酒了，尤其是孤男寡女的情况之下，你个女孩子能不能有点安全意识啊？我跟一宁在一起，我有什么安全意识啊？我他，盛寒玉，咱们两个离婚协议都已经签了，我跟谁在一起跟你有关系吗？只是签了协议，还没有领离婚证，你仍然是我法律意义上的妻子。那我们就去把离婚证领了。我不去。你,你什么意思啊？离婚不是儿戏。我昨天回来好好的考虑了一下，我不想离了。盛汉宇，你我已经让怡心搬出去住了。所以呢？所以你气也该消了吧？盛寒玉，你以为我就因为这个事在跟你赌气是吗？那你有别的事、别的要求也可以提呀、啊。盛寒玉，我这是跟你一点都说不通。我，他怎么还不满意呀、啊？石友轩，石友轩。这个盛汉玉竟然不打算跟他离婚了，不行，既然盛汉玉靠不住，我得为自己留一条后路才行鼎盛集团与天马集团项目合作案，盛汉玉要跟天马集团合作。韦二少，我在盛汉玉办公室找到一份文件，他好像一直在争取跟天马集团的合作。这个天马集团很厉害吗？你做的很好。这个情报对我很重要。天马集团前几年迅速在美国上市，一跃成为了全球排行榜前五十的商业黑马。和天马集团合作，确实能很快打开海外市场。这么好的机会，我怎么能让给盛汉宇？几天后，由盛世集团牵头的商业晚会，给天马集团发一张邀请函。爹，大少爷，简小姐已经搬出去了。好，我知道了。大少爷，您一直寻找简小姐，好不容易才得以重逢，我怎么感觉您对她还挺冷淡的？我也不知道。面对现在的怡心。却没有当年的感觉了，是因为您喜欢上了少夫人，所以才对简小姐没感觉了吧？别胡说，我怎么可能会喜欢石油轩呢？大少爷，我看您就是当局者迷。当初您曾信誓旦旦地说，找到简小姐之后就要和少夫人离婚，结果现在少夫人主动提离婚，您却拖着不肯答应，难道不是喜欢吗？
我也喜欢石如轩吗？那我岂不是成了一个花心的男人？老大，过几天有个盛王晚宴，要不要去？谁举办的？盛世集团。盛世集团呢，现在是由盛玉凯做执行总裁，他倒挺想跟我们合作的，而且极力邀请你，一定要去参加。盛玉凯。他早不跟我们合作，现在才抛出橄榄枝，无非就是知道天马集团跟鼎盛集团合作取消，想过来抢生意。那，你还去吗？去啊！咱们既然已经跟鼎盛集团解除合作了，干嘛不去？去。行。哟，大嫂，好巧啊！你也来参加商业晚会啊？有事儿吗？没什么，我只是看你一个人在这里，怕你不适应。毕竟你在娘家的时候，好像没有参加过这么大的晚宴吧？哎，对了，我大哥呢？没有跟你一起来吗？我们有没有一起来，跟你有什么关系？你，大嫂，你自从不装疯卖傻以后，口齿伶俐了许多嘛。不过，你是知道的，今天是我们盛世集团主办的晚宴。弟弟不才，作为这次的主办人，我有权知道。大嫂，你是怎么进来的？我当然是拿着邀请函从正门走进来的。哼，我好像没有给你发过什么邀请函吧？所以呢，你到底想说什么？麻烦大嫂让我看一下这个邀请函。我呀，主要是担心，万一要是有人偷了别人的邀请函混进来，那可就不好了。沈玉凯，和你同流合污的石宇科已经进去蹲大牢了，你还没学会老实点。原来是大哥呀！自从上次爷爷的宴会之后，我们哥俩好像好久没有见面了。想我了？你来这儿干什么？你能来，我为什么不能来？今天晚上是商业晚宴，你又不懂商业，你。算了，你来都来了，跟在我身边，不要乱跑。哦，那就更奇怪了。大嫂原来不是跟大哥一起来的呀，那大嫂，你是怎么混进来的？混！今天晚上是盛家主办的晚宴，她是盛家的大少奶奶，难道没资格进来？大哥，你话严重了。只是我今天晚上和天马集团的幕后老板影子女士有个重要的商业会谈，你们也不是盛世集团的人，就这么进来，恐怕不太好吧？哦。对了，我记得大哥离开盛世集团之后，又另起了一家鼎盛集团。哎，这名字起的倒是挺大的，不过跟盛世集团比起来，那也就是个小作坊。我听说你还想跟人家天马集团谈合作，被人家给拒绝了。你说你想跟天马集团合作？没错，天马集团拒绝了鼎盛集团，却没有拒绝我。啊、你说你这是何必？又是装瞎骗人，又是另起炉灶的，人家不还是把你拒绝了吗？人家影子是商业奇才，知道只有跟我们盛世集团合作，那才是强强联手、天作之合。<笑>你笑什么？不好意思啊，我也是很久没有听到有人这么直白的夸过我了。我一时没忍住。我什么时候夸你？不是，你不会觉得自己是影子吧？没错。我就是天马集团的幕后老板影子。<笑>不是，大嫂，你吹牛也得有个限度吧？啊，你竟然敢说自己是影子？人家影子是百年不得一见的商业奇才，而你呢，只是石家的一个养女罢了。啊，你竟然还敢碰瓷影子，你真是让人贻笑大方啊！有我在。没有人敢赶你出去，你不必说这种大话。我没说大话，我就是影子。<笑>大嫂，你还真是不见棺材不掉泪啊！大家都听到了没有？啊，这个石家的养女，她竟然敢谎称自己是商业奇才影子女士，大家说这好不好笑啊？啊！<笑>
？影子？说的难道是天马集团那个幕后大老板？眼光独到，手段通天，身份成名的影子？石油轩我知道，不过是一个寄人篱下的养女罢了。他怎么可能会是影子？听说影子今天会来赴宴，怎么敢冒充他呀？就不怕等一下被他当场拆穿吗？就是，吹牛也不看看场合。哼，大嫂，你听见了？不只是我不相信，大家都不相信。不管他是不是影子，他都是我盛汉玉的妻子，还轮不到你们在这说三道四。轩轩，等等，<笑>我让你们走了。作为主办方，我是不会允许有这些闲杂人等在这里混水摸鱼的。影子，影子。你竟然拿的是影子的钥匙卡，这……哦，我知道了，你肯定是用了什么办法去偷了影子的钥匙卡。不是，大嫂，我差点就被你唬住了。盛一凯，脑子是个好东西、啊，只是可信，只是一点都没用。当着这么多宾客的面，你还在这嘴硬？难道你真以为不会有人揭穿你吗？啊？什么？作为主办方，我有权把不属于这里的东西销毁掉。好，你盛玉凯，你真是成功惹到我了。我在此宣布，我天马集团从此以后将盛世集团拉黑，永不合作。哎呦呦呦呦呦呦呦！我我好怕怕呀！不是，你以为你真的能做天马集团的主吗？啊！你要是能做，我把头拧下来，让你当球踢。<笑>发生什么事儿了？都围在这里做什么？爷爷，石有轩他竟然敢冒充影子混进宴会厅，当着这么多人的面，那丢的都是我们盛家的脸呀、啊！我呀，正在劝他呢。老大，我说怎么没在里面看到你？原来你在这儿。简一宁，你怎么混进来的？你刚才叫的什么？老大，闭嘴！易宁是代表天马集团来赴宴的，是今晚重要贵客之一。代表天天马集团？你你是影子？不，影子不应该是个女人吗？我不是影子，她才是我们天马集团真正的掌舵人，影子。什么？你是影子，没错，我确实不傻，我之前都是在装傻。其实我本人超厉害，我是天马集团的幕后大老板。原来，你真的是天马集团的幕后大老板，影子。是啊，我早就跟你说过，我这个人从来不撒谎。我说实话，怎么就没有一个人信？想想也不知道啊！你不是说，如果我是天马集团的幕后老板影子，你就把头拧下来给我当球踢吗？拧吧，大嫂，我我我是开玩笑的，我们都是一家人啊！你你你你不要当真啊！看来盛世集团现在也是日渐式微了，主办的晚宴嘛，也不过如此。我天马集团和盛世集团永不合作。嫂子，哎，嫂子，嫂子，你，不孝子孙，你又做了什么？我，我也不知道，石有轩他，他是影子啊！我，就算他不是影子，那他也是你大嫂。我不求你尊敬他，但至少你得以礼相待。而你呢，心胸狭隘，眼界狭窄，如今又搅黄了这么好的合作机会。你给我从总裁之位滚下去吧！以后别再想参与盛世集团的任何决策。石如轩，你真的是天马集团的幕后老板，影子？怎么，你到现在还不信吗？我信，我当然信。我当时以为你在跟我开玩笑。那，你和怡宁？也只是普通的合作关系，对吗？盛总
，咱们两个都要离婚了，你是不是管的有点宽啊？我是不会同意和你离婚的。那咱们两个没有什么好谈的。老大，石秀轩，我确实。我是天马集团的幕后大老板。之前您让我查一查天马集团的底细。天马集团明面上的 boss 是简家的小少爷，这个您应该知道。不过，天马集团的经营风格是简一新小姐。这是一层。不是说每个人的指纹都是独一无二的吗？这位指纹怎么会和一心和石油轩同时吻合？石油轩和简一心之间为什么会有这么多巧合？难道他才是真的一心？不是我，认错人了。可是石油轩手臂上没有那颗痣。一心就有那个痣，这到底是怎么回事？阿玉，你在忙吗？一心，你怎么来了？阿玉，自从我搬出去之后，你一直就没来找过我。我是不是哪里做的不够好，所以你？没有，抱歉啊，我最近工作比较忙。阿玉。你是不是变心了？你不喜欢我了？没有的事儿，你别多想啊。对了，一心，你看你这回来也有一段时间了，还没有跟你的家人见过面。我通知了你父母，他们过几天呢就从国外回来看你，你准备一下。这么突然吗？你不想快点和你的家人见面吗？我记得你之前是最念你父母的。可不是，我就是担心我现在长得跟之前不一样了，不知道他们还会不会认我。你是他们的亲生女儿，就算容貌改变了，血缘关系也变不了。放心吧，他们不会不认你的。有你这句话，我我就放心了。嗯。还有一件事儿。你现在毕竟容貌改变了一些。如果你，我肯定是相信你的啊。如果你爸妈那边他们希望做一个亲子鉴定什么的，你这边是可以的吧？当然没问题。好。那个阿玉，我有点不舒服，我想先回去休息。要不我送你吧？不用，不用。我之前叫你查简一新的事情，查清楚了吗？老大，老大。过几天我爸妈要回国，说一定要请你吃个饭，感谢一下你这些年对我的照顾。没问题。咱俩多少年交情了？你爸妈回国，当然我要尽地主之谊，好好招待他们啊。哎，不过你爸妈不是很早就移民了吗？怎么突然回国了？哎，还不是听说我姐还活着，着急回来见见吗？要我说，那个女人八成就是冒牌货。回来这么多天也不跟我联系，我姐可没有这么淡薄心情。人家盛汉玉呢，就觉得他是真的简一些，宝贝的不能行呢。汉玉哥可能是被迷惑了，或者是关心则乱。我才不管他怎么想的呢。对了，你去给他发一份律师函，告诉他，他要是再不同意离婚的话，我直接去法院起诉他。
，你在我门口蹭什么蹭啊？长虱子了？不是，大少，这有件事，有事就说。那我可真说了，说。少夫人说，您要是再不同意离婚，她就去法院起诉了。你说什么？嗯、少夫人说，没有。那这婚，你离还是不离啊？不离。你去给天马集团发一份合作协议，鼎盛集团承担所有的成本，利润全归天马集团，就说是我送给他的礼物。当初让你和人家好好过日子，非要走，现在才想起来讨好。你在那嘟囔些什么呢？没，没,没什么。你还主持干什么呀？还有事儿啊？是，还有件事。您让我查简小姐过去五年的详细资料，目前来看一切正常。不过有一点，我觉得很奇怪。什么事啊？简小姐的账户每年都会有一笔来历不明的汇款。当年她出事之后，所有人都以为她死了，她也和家人朋友断绝了联系。是谁汇的呢？继续查。是。二少，盛黑玉他现在已经彻底怀疑我了。他不仅把简一信的亲生父母喊了回来，他还要我去跟他们做亲子鉴定。我，我一旦跟他们做了亲子鉴定，那马上就会暴露的。王心莲那个老东西，他也听了我所有的职务。他就是个偏心狂，他就是偏心狂。那，那我们现在该怎么办？不然我们趁他们还没有完全发现之前，我们卷一笔钱，我们跑吧，二少。不，还有一个办法。什么办法？去死。你怎么来了？我发给你的合同，你收到了。收到了。那你的意思是？然后我把它扔进碎纸机里。你，雪雪，我。盛海玉，你不会觉得区区这么点利润就能收买我吧？怎么，你的简一心又不理你了？所以你才有功夫跑到我这个替身丈人献殷勤。事情不是你想象的那样，他可能不是真的一心。而且我这次来是想告诉你，不用跟我说这些，你们两个的事情与我无关。萱萱，嗯嗯嗯嗯、你你就这么反感我？不好意思，我最近肠胃不太舒服。再加上看到不喜欢的人，你一直没忍住。我可你的衣服我会赔你的。少龙，请给。是。不是，不知何用啊！不用一次而已吗？少海玉，你这是害惨我了吗？萱萱，你是狗皮膏药吗？我都跟你说了，咱们两个已经没关系了。这么死缠烂打的有意思吗？我给你准备了一些调理肠胃的中药，你记得吃。这个工作再忙，你也得记得吃饭。用不着你讲那些。这是。走，我们把叶云帮忙收起来了。两条杠是什么？呃，那个抗原试纸剩的没电了吗？抗原？嗯，就
就是流感，两条杠就是我感染了流感，生的还是流远一点，避免传染。没事，我不怕被传染。怎么总感觉哪里不太对劲儿、啊？嗯，这个我先去帮你揉药。萱萱，药是好了，趁热喝吧。萱萱，萱萱，你发烧了？看来做人真不能随便撒谎，说不定什么时候就应验了。我送你去医院。汉玉的车我已经做了手脚，五年前我能算计他一次，五年后我同样能够算计他。只要盛汉玉一死，这盛世集团就是我的囊中物不要太得意了，下一次我一定会抢回来的。一心，毕业以后我们就结婚，好吗？我想起来了，我全部都想起来了。阿玉，阿玉，我不是石油轩，我是简一心。阿玉，我一定能救你出去的。五年前我能救你出去，五年之后我同样能救你出去的。阿玉。少夫人，你醒了，感觉还好吗？我这是在哪？我这是在医院。阿玉呢？沈阿玉呢？沈阿玉她在哪？大少爷他伤的比较严重，还在手术中。还在做手术，那就是还活着。我这就……呃，少夫人，警方还在外面等着了解车祸细节。您看现在方便吗？还是再休息一下，让他们明天再来。没事，你让他们进来。好。石小姐，昨天晚上车祸前都发生了什么？您详细说说。昨天晚上我发烧了，盛汉玉，我老公送我去医院，一路上我就昏昏沉沉的，具体我也不清楚怎么回事。我就听到“砰”的一声巨响，然后等我恢复意识的时候，车祸就已经发生了。根据车损鉴定，你们车的左前脸和 A 柱已经严重变形，看得出来你老公非常矮。啊？正常情况下呢
，人在遇到危险的时候，会强行的往左打方向来保护自己，但是你的老公却选择了往右打方向，自己来承受了全部的撞击，看得出来他非常的爱你。原来是这样。五年前，他也……抱歉，有点失态。没关系，石小姐，你的感受我们能理解。呃，但是是这样，我们发现你们车的刹车被人动过，我们怀疑这件事情不是意外，是人为，所以麻烦您回想一下，最近有没有得罪过什么人？不用回想。五年前这种事情我都已经经历过，我知道是谁。医生，他什么时候能醒过来啊？他他脑子以后不会出什么问题吧？盛先生全身多处骨折，失血过多，经过抢救之后啊，暂时脱离了生命危险。但是，一般车祸都会撞击到脑部。至于盛先生的脑部会不会有问题，得等到他醒来做了评估之后才知道。那行，有什么需要你再叫我。谢谢医生。老大，你们怎么样了？好端端怎么出了车祸了？我都快急死了！一宁，你都长这么高了？啊？老大，你这话啥意思？咱不是前两天刚见过吗？你怎么看起来像跟我很久没见一样？你不会失忆了吧？什么失忆啊？我呀，是彻底找回记忆了。啊？哎呀！怎么回事？以后你就知道了。现在的当务之急呢，是需要你去帮我一个忙，封锁医院，然后找媒体对外散播，就说我跟盛汉玉车祸身亡。像盛玉凯那样的人，只让他坐牢太便宜他。我要把他捧到最高处，再狠狠的踩进泥里。明白。哦，对了。爸妈不是回国了吗？要落地了吧？你记得去接他们啊！我知道了，这用你讲。哎，不对，那是我爸妈，你干嘛叫爸妈？你猜。昨夜，我师徒发一起严重车祸，造成两人当场死亡。据悉，两名死者身份是盛家长孙盛汉玉及其妻子石友轩。具体车祸还在调查中，本台记者将持续为您报道。死了，盛汉玉他真死了，以后就再也没有人跟我争了。盛世集团以后就是我一个人说了算了。二少，二少，简一新他亲生父母马上就要落地了。不能见他们，不然我会被拆穿的。怕什么？盛汉玉他都死了。简家这几年在国外发展的不错，简一宁更是天马集团的创始人之一。难道你不想成为简一新，拥有他现在所有的一切吗？可是，如果他们要求做亲子鉴定的话，那我亲子鉴定也不是不可以操作的。我懂了，那二少，让我们再次合作愉快。恭喜石小姐，你体内的胎儿刚开始由于车祸原因有些不稳，现在呀，差不多已经稳定下来了。他很坚强，谢谢医生啊。阿玉，你要是再不醒过来的话，你怕是要错过这个孩子的成长了。老大，盛玉凯已经相信了你和汉宇哥死于车祸的假消息，接下来怎么做？简家高调认亲
，你就对外宣布，说你会把天马集团百分之五十的股份分给你那个失而复得的亲姐。啊？自从当年出了那场意外以后，咱们老姐妹好几年都没见面了吧？是啊，当时失去女儿太痛苦，好在现在柳暗花明，一心没有死，你们一家又可以团聚了，真好。咱们别站在这里说话了，快请进吧。对对，里边请。过了今天，我就不再是那个处处受人欺负。被人瞧不起的农村女孩了，我是简家千金，简怡心。走吧，我们也该出发了。小雪，咱们去。我带你去看一场大戏，你有什么疑问，你看了之后就知道。走。今日在百忙之中，把大家邀请至此，是要宣布几件喜事。是的，大家都知道，五年前我们的女儿遭受了一场意外，当时我们都以为她已经不幸去世，但事实并非如此。我们的女儿，她被好心人救了，这几年一直在接受治疗。所以才没能和我们相认。不过现在，他已经回来了。下面向大家隆重介绍我们的女儿简艺心。爸妈，是女儿不孝。哎，过去的事儿啊，就不说了。你还活着就好。是，爸爸妈妈永远是你坚强的后盾。下面我要宣布第二件喜事。当前我也说过，一心出事后啊，是被好心人给救了，而且这位好心人今天也来到了我们的现场，他就是盛家儿公子盛玉凯。通过这些年的相处呢，宜心和盛家二公子已经互生情谊，两位年轻人不日将会举行订婚仪式，还请大家到时都来捧个场。不对吧？如果我没记错的话，这个简家大小姐原来不是盛家大公子盛汉玉的女朋友吗？怎么转而成了二公子的女朋友嘞？对呀、啊，这二公子明明知道简一心是盛寒玉的女朋友，为什么他救的人反而却瞒着所有人，让我们都以为简一心已经死了呢？嗨，别人家的事儿啊，咱不管那么多。唉，也是。一心，这些年你受苦了，我都看在眼里。伯父伯母，请放心，一心嫁给我之后，我一定好好对她。绝对不让他受到任何的伤害。简家的一切也都由我接管了。下面继续宣布的也是最后一件喜事，就是我儿子简一宁，深感他姐姐这些年受过的苦，他决定将在天马集团持有的一半股份赠送给简一新。从此往后，他们姐弟两个。将共同经营管理天马集团。且慢
，有些。你你你们怎么？你是不是想说我们不是已经死了吗？若不是我放出假消息，我怎么能看到今天这出大戏呢？不，不可能！我大哥，我嫂子，他们都已经出征，我死了，他们是假的。保安，保安，你们真的把他们俩给我拉出去！着什么急呀、啊？今天被赶出去的人不是我们，而是你。把东西拿过来吧，陈翠香女士，你出生在一个贫穷的小山村，你父亲陈光照，母亲段丽霞，你跟我解释一下，你怎么就摇身一变变成简艺昕的呢？什么陈翠香？我根本听不懂你在说什么，是吗？你不想承认也没关系。我已经把你的生平过往调查的清清楚楚。你四年前无意间认识了盛玉凯，因为你的身形跟气质和简艺昕有些相似，他便看中了你。你假冒简艺昕欺骗我老公不成？你们两个干脆一不做二不休，想密谋害死他，然后再到简家招摇撞骗，企图欺骗他们的资产，是还是不是啊？什么？这个女人竟然是冒牌货！这样看来，他只是身形有点像简艺昕，长得与简艺昕并不相似。啊，原来不是说他因为毁了容，才变了样貌呢？现在看来都是借口吧？你太胡言！你，别以为你拿一个假资料，你就可以诬陷一些。你凭什么证明一心是假的呢？因为，我才是简艺昕。因为。我才是简一心。这是警方跟法医开具的亲子鉴定证明，不是司令岩做的，没有任何可以造假的可能。你才是我的一心，爸，妈。抱歉，我也是最近才知道自己身份的。你就是一心，这这到底是怎么回事？五年前我出事后，因为跟史家杨女士、刘璇长得非常相像，正巧她被她的杨姐施雨科设计，也在同一个地点出了车祸。我被错认成了施雨轩，带回了史家。我醒来的时候就失去了记忆。直到前一段时间，被盛玉凯设计车祸。不过好在我没死。我在相同的场景中，想起了过去的一切。可是，可是为什么你的手臂上没有那颗痣啊？我当时虽然脸没有被毁容，但是我的手臂跟后背烧伤都非常严重。做完植皮手术之后，那颗痣就没有了。原来你一直在我身边，对不起，我还差点被那个冒牌货给骗了。老大，你真是我姐，这怎么跟一场梦一样？你不会，你不会也跟他们一样是假冒的吧？那我要不要跟他们说说，你屁股上有几颗痣啊？不用了，我信了。那肯定是我姐，那肯定是我姐。奶奶，你真的是我们的亲女儿啊！怪不得你走进来的时候，我感觉你就像我们的女儿。都是你，害得我们一家差点被你这个冒牌货给骗了。警察同志，进来抓人吧！给我放开！你给我放开！你知道我是谁吗？放开我！放开我！你们知道我是谁吗？不是，给我放开！你给我放开！你知道我是谁吗？啊！我是盛家二少爷，我叫盛玉凯。盛玉凯。你涉嫌诈骗罪、故意杀人罪等多项罪，你的余生就在牢里跟石宇科做邻居吧。我
从天堂坠入地狱的感觉，你还满意吗？这个臭婊子，你个臭婊子，我杀了你！我杀了你！杀了你！我要杀了你！放开！你个千刀万剐！你这个该死的王八蛋！女儿。放心，妈妈，不会了。这几年你寄人篱下，肯定吃了不少苦。那倒也没有，其实啊，我过得还挺好的。虽然石家他们那帮人心怀鬼胎，但是啊，他们可都不是我对手的。你女儿我呀，厉害着呢。是是是，我女儿啊，打小就聪明厉害着呢。那、嗯。怎么了？怎么回事了？哪里不舒服？我马上给你叫医生。不用不用不用，爸。我呀，没有生病，就是吧，你们要当外公外婆了。啊？啊？你说什么？哦，我忘了告诉你了。你刚才说你怀孕了。我要当爸爸了，对啊，便宜你小子！太好了，萱萱啊不，一心，对不起，我之前忽略你太多，我好了，过去的事情就不要再提了。你能原谅我，再给我一个重新表现的机会吗？恢复记忆之前呢，我原本是不打算原谅你的，不过后来我也发现你一直没有变。而且经历了那么多事情，一直在纠结过去也没有意义了。所以呢，这次我就原谅你了。是我太迟钝了，没有认出来你不说，还差点被那个冒牌货给骗了。我知道你是因为太爱我，所以当你找明白。我保证，这种情况绝对不会出现第二次。那我就相信你。这么多年来，你们这两个孩子啊，最终还是走到了一起。我们这两个老的呢，也是很欣慰的。是啊，如今呢，总算是苦尽甘来了。来来来来来，开全家福啦！三二一，起子。<笑>